。お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるドイツ国防軍が開発した、野心的な新設計が詰め込まれた戦車、3号戦車の解説をする。以前に3号戦車は当チャンネルでアップしているのでは、そうなんだが、チャンネルの初期の時代にアップした動画ということもあり、3号戦車からの派生車両などの解説にはほとんど踏み込めないなど、少々改善の余地が残る内容だったので、当チャンネルで突撃砲などもアップしてきた経過を踏まえ、改めてドイツ国防軍の初期の戦車に戻り、3号戦車の解説をやり直そうと考えた次第だ。誤字もあったしね、というわけで、三号戦車のどのような要素が戦車として革新的だったのかや、また、三号戦車から派生した優秀な戦闘車両軍などについても言及をしていくよ。なお、一号戦車から始まる、二号戦車や、四号戦車、ボルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から四号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。また、最近はソ連の戦車にも手を出しました。皆さんご存知の T34 中戦車です。さて、3号戦車についてだが、まず、この戦車がどのようなコンセプトで設計され開発されたのかという点から話していこう。第一次世界大戦で停滞敗北を喫したドイツ軍内では、戦前の規模と比較すると大幅に縮小された商工団の中で、将来の戦争がどのような形で展開するかにつき、いわば思想の対立があった。どんな思想対立が、諸派が存在する中で、いわゆる死球派とは一線を画する形で、将来の戦争では、戦車同士で弱気する機構戦が展開されるという予想を主張する一派が存在した。後年電撃戦で活躍を見せ、戦車将軍の異名を取った、中堅将校時代のグデイリアン将軍も、その一派に名を連ねていたと言ってもいいだろう。軍内部では一枚岩で戦車による機構戦という発想が共有されていたわけではないが、先進的な知見を持って、来るべき機構戦に備えるべく、ドイツ陸軍はエルサイユ条約による過酷な制限の中、秘密裏に戦車の開発と機構戦の訓練を継続していた。その過程で、ドイツ陸軍は、まずは生産技術を確立して訓練用に供するための一号戦車、本格的な主力戦車が配備されるまでのつなぎとして、火力が増強された二号戦車などの開発に尽力した。しかしながら、一号戦車や二号戦車は、あくまで来るべき主力戦車の配備までの、お試し的な戦車であり、ドイツ陸軍首脳としても、まさか1号戦車や2号戦車でポーランドやフランスと戦闘を交えることになるとは、想定していなかったらしい。ヒトラー総統の見切り発射だったかもしれないね。ドイツ陸軍が考えていた主力戦車があったの。当該主力戦車こそ、この動画の主役である3号戦車だ。まずは3号戦車の開発経緯について話をしよう。3号戦車の海の親としての陸軍将校は、戦車将軍の異名もあるグデイリアン将軍が一般的には有名だ。3号戦車の開発時にはまだ盛んだったけどね。一般的にということは他にも存在するの。グデイリアン将軍については、西方電撃戦が弱気する前から機構戦に着目していたという自負が存在し、実際に、そういった先見性は確かに存在したんだが、当時のドイツ陸軍にあっては、何もグデイリアン将軍だけでなく、他の陸軍将校においても、戦車の重要性に気づいていた人物はいたんだ。この先見性に基づき、グデイリアン将軍と共に3号戦車の海の親となったのが、グデイリアン将軍の直属の上司だった、ルッツ将軍だった。ルッツ将軍の画像は、頑張って探した。著作権的に使用 OK のを発見するに至らなかった。このルッツ将軍とグデイリアン将軍は、エルサイユ条約でガンジガラメにされたドイツ陸軍に、飛行士団を創設するという計画を着実に遂行させ、その過程で開発されたのが、3号戦車だった。先ほども少し言及した通り、1号戦車や2号戦車はお試し的な位置づけで、ドイツ陸軍としては、走行貫徹能力に秀でた新進気鋭の新戦車と、当該戦車を火力で支援するどちらかというと保守的な新戦車の二種類を、ドイツ機構部隊の中核予定と位置づけていた。前車は ZW すなわち小隊長車というコードネーム。
。後者は BW すなわち大隊長者というコードネームで呼称されたんだが、ZW は後年の3号戦車。BW は後年の4号戦車となるんだ。当チャンネルだけの傾向かもしれないが、3号戦車に比べて4号戦車の動画が圧倒的に視聴回数が多かったのは、某名作アニメの影響だろうな。さて、ZW こと3号戦車の構造的特徴の話に入っていくが、3号戦車の当時としては画期的だった点は、搭乗員の専用性を実現した点だ。搭乗員の専用性とは何 ?3 号戦車には、それまでの小型戦車よりも多い人数である5名を登場させ、それぞれの役割に専従させたんだ。すなわち、戦車長、装填担当、砲担当、操縦担当、通信担当、兼機関銃担当の5名だ。一人戦銃じゃない登場員いるじゃん。細かいことはよしとしようや。重要なのは、戦車長が専用として任務を遂行できたことだ。それまでの小型戦車だと、戦車長も兼用性で複数の任務を担当し、戦車の効率的な指揮統率に難があったところ、戦車長が専用になったことにより、戦車の指揮統率に集中することができ、かつ、戦車が集中運用される際に、他の戦車との連携にもエネルギーを割くことが可能となった。戦車長の専用性という画期的なシステムを、従来の小型戦車よりも多い搭乗員という形で実現可能にした点は、3号戦車の特徴として評価されるべきと思われる。さらに、この3号戦車の利点を後押しするシステムも備えられていた。どんなシステムが、通信システムだ。具体的には、搭乗員同士の意思疎通についてはタコホーンとヘッドセットが装備され、戦車同士の通信については無線装置が配備されていた。タコホーンって何喉の振動を利用する咽頭マイクだ。3号戦車は、搭乗員同士の連携をタコホーンで密にするだけでなく、戦車同士の連携を無線といういわば神経系統でつなぐことにより、ドイツ陸軍は、戦車の集中運用という機構線を遂行できる存在に成長したと言っても過言ではない。無線の搭乗以前はどうやって連携していたの無線による通信がなされる以前は、目視や手旗信号で戦車同士の連携を試みていたらしい。手旗信号は覚えるのが大変そうだ。また、3号戦車は、エンジンの配置についても新しい試みをしている。どんな配置にしたのすなわち、エンジンを要する機関室を車体の後方に備え、戦闘室などを車体の前方に構えるという構造だ。一見すると普通にも思えるが、この構造はね、諸説あるが、当時としては画期的だったという指摘もある。その理由として、機関室を後方に備えることで、まずエンジンを敵の放火から守れる可能性が高くなる。前から撃たれる場合な。また、エンジンから噴出される煙や炎により、戦車砲の照準が妨げられ、射撃精度が落ちるという事態を防ぐことができるんだ。エンジンを後方に配置する構造に欠点はなかったの。欠点もあった。エンジンが後方にあるにもかかわらず、駆動輪は前方になるので、エンジンの動力を駆動輪に伝えるための軸、いわゆる長いドライブシャフトが車体を貫通する構造になるため、車体内部の設計が複雑となり、整備が困難になるという欠点もあったそうな。また、これは3号戦車の言い方に採用された特徴だが、3号戦車には喧嘩装置として、現代でも使用され続けているトーションバー式を取り入れている。喧嘩装置やらトーションバーやらを説明してほしい。喧嘩装置というのは、サスペンションとも呼称されるが、地上の凹凸が車の車体に影響しないよう干渉させるなどして、操縦性や乗り心地を確保するための装置だ。3号戦車の E 型に採用されたトーションバー式サスペンションは、特殊加工が施された金属棒の男性を利用して干渉を実現する装置であり、当時としては先進的な装置だった。もちろん、大型の金属棒を車体に備えることになるため、脱出ハッチの設置場所が限定される、車体整備に要求される技術レベルが上がってしまうなどの欠点もあったようだけどね。次に、3号戦車の戦車砲についてだが、どのような戦車砲を搭載するか、これは結構揉めることになった。どんな点で揉めたの戦車砲のサイズ、つまり火力をどこまで重視するかで揉めた。火力は大きければ大きいほどいいのではないか
プデイリアン将軍らは、将来の気候戦を見据え、敵戦車に対抗できる戦車砲を搭載させるべきとして、当時としては大火力の50ミリ砲の搭載を主張した。対して、兵器局は、当時の技術水準に照らして量産性を重視し、37ミリ砲の搭載を主張していた。ああ、量産性も捨てがたいな。結果として、兵器局の意見が採用され、初期型の3号戦車に搭載される戦車砲は37ミリ砲に決定したんだが、グデイリアン将軍らの意見も部分的に採用され、将来の火力強化の余地を残すため、砲塔リングは50ミリ砲も搭載可能なものにすることとされた。後年の3号戦車の発展型では、グデイリアン将軍らの意見通り、50ミリ砲が搭載されることになる。さて、3号戦車の派生車両の話に入る前に、3号戦車の戦歴について述べておこう。3号戦車は今まで言及した通り、当時としては革新的と言っても過言ではない野心的な新設計が試みられ、ヒトラー総統の再軍備宣言でドイツ国防軍となった首脳らにとっても、期待値の高い新戦車だった。しかし、ドイツ国防軍首脳らが一つ見落としていた問題があり、これが3号戦車の戦歴に暗い影を落とすことになる。見落としていた問題とは、量産性だ。先ほどのグデイリアン将軍らと兵器局との対立構想でも出てきた問題だが、3号戦車はその生産の難しさから、ポーランド侵攻による第二次世界大戦勃発時には想定を大きく下回る車両数しか配備できず、とてもじゃないが主力戦車と呼べる戦力を構成することはできなかった。そして、フランスを相手とする西方電撃戦では、数百両の配備に至り、やっとドイツ国防軍の気候師団の主力として暴れ回ることができたものの、戦車砲は相変わらず37ミリ砲だったので、火力不足だった側面は否めない。独ソ海戦以降は、情報進化も試みられ、北アフリカ戦線などではイギリス陸軍に停滞打撃を与えるなど、3号戦車は第二次世界大戦の核戦線を走り回った。支援火力として想定されていた4号戦車が機体以上に優秀だったことや、パンター戦車などの登場に伴い、3号戦車は次第に旧式化し、その活躍は3号突撃砲など派生車両に譲っていくことになる。さて、次に3号戦車の派生車両の話に移っていこう。まず、3号戦車の特徴としては、無線による通信装置を配備することで、戦車同士の連携を密にし、柔軟な気候線を可能にした点が評価される。この点をより強化すべく、気候部隊の統制を担う大型の無線通信装置を備えた、いわゆる式戦車の車体に、3号戦車の車体が有用されている。画像は、3号戦車の車体が使用された式戦車 H 型だ。戦車砲も備えているの。あくまで式統率が主要な任務なので、手法は外して無線通信用に車内スペースを確保している。画像の式戦車で搭載されている手法はダミーだ。また、3号戦車からは、火炎を放射する戦闘車両も派生している。3号火炎放射戦車は、3号戦車の車体が有用されて生産が行われており、戦車砲と見せかけた方針は鉄パイプで、火炎が放射される仕組みになっていた。大歩兵戦闘など、近接戦闘で威力を発揮したらしい。火炎を放射する戦車があるとは、他にも、歩兵部隊の直強支援を行う 33B 突撃歩兵砲、敵陣地を駆逐するための 10.5cm 突撃榴弾砲42型など、数々の戦闘車両の源流として3号戦車は関わっているが、3号戦車の派生車両の中でも、なんと言っても代表格は3号突撃砲だろう。3号突撃砲は、砲兵下の管轄する戦闘車両であり、もともとは歩兵部隊を火力で支援する装甲車両として想定されていたが、その攻撃力の強さから、次第に戦車相手の戦闘や、敗戦のドイツ国防軍にあって、連合軍相手の防御戦闘で大きな威力を発揮した突撃砲だ。ソビエト連邦軍を相手とする東部戦線では、ソビエト連邦軍の誇る中戦車 T34 と激戦を交え、ドイツ国防軍が戦車よりも突撃砲や駆逐戦車に生産の主軸をシフトする契機の一つとなった。さて、以上の通り、3号戦車の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの気候情報号チャンネルだけでなく、
大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は気候情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が訓練中の雪山で世界最大級の山岳遭難事故を起こした歴史的事件、八甲田山雪中行軍遭難事件を解説した動画です。映画にもなった悲惨かつ大規模な遭難事件だな。雪山で遭難という極限化の状況で、部隊を指揮するリーダーの能力と決断力がいかに重要か、貴重な示唆を与えてくれる事件でもある。また、豪雪地帯に駐屯する部隊が豪雪に遭難した理由や、部隊が取った選択が最悪の結果を招く過程を、少し生々しいかもしれないが解説をしております。寒さと上が極まり、逆に暑い暑いと言いながら軍服を脱ぎ出す兵士の話が若干トラウマだ。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。